ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ഫോർ റേഷ്യോ ഓഫ് വേരിയൻസസ് ഓഫ് ടു നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് റീഡ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് സ്ക്വയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൺ ബൈ എൻ സമേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാമായിരുന്നു എൻ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതായിരുന്നു എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രൂഫിൽ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയറിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുത്തത് എൻ എസ് സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില കോണ്ടക്സ്റ്റുകളിൽ എസ് സ്ക്വയർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രൂഫ് അതായത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയറിന് പകരം എൻ മൈനസ് വൺ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ എൻ വരുന്നതും എൻ മൈനസ് വൺ വരുന്നതും ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കൈ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡ് ആണ് കൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൻ ടു മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് കൂടാതെ കൈ വൺ സ്ക്വയറും കൈ ടു സ്ക്വയറും ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു മൈനസ് വൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ കോമ എൻ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ ഓർഡറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല് കാണുന്നത് വേരിയൻസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് നോർമൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മ്യൂ വൺ സിഗ്മ വണ്ണിൽ നിന്നും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മ്യൂ ടു സിഗ്മ ടുവിൽ നിന്നുമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണേണ്ടത് സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയറിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വണ്ണും ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് റാൻഡം സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് റീഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ
ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് എൻ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ എന്ത് വരും എൻ വൺ മൈനസ് വൺ എസ് ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരും അതായത് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് കോമ രണ്ടാമത്തെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണുന്നത് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാനോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ലെസ് ദാനോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇതാണ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ എൻ ടു മൈനസ് വണ്ണും എൻ ടു മൈനസ് വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും കൂടാതെ ഇവിടെ എൻ വൺ മൈനസ് വണ്ണും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ഇവിടെ എസ് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാനോർ ഈക്വൽ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് വൺ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാനോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണുന്നത് സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയറിനാണ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് ടു സ്ക്വയർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ടു സ്ക്വയർ ലെസ് ദാനോർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ലെസ് ദാനോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻ ടു എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കിട്ടി അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻ ടു എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ടു സ്ക്വയർ കോമ എഫ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻ ടു എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാമ്പിളിൽ നിന്ന് എഫ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എഫ് ടേബിൾ ആകെ രണ്ട് ആൽഫ വാല്യൂസിനാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആവുന്ന കേസിലും ഒന്ന് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആവുന്ന കേസിലും ഇവിടെ എഫ് ടേബിളിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനാണ് അപ്പൊ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇവിടെ വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ ടു മൈനസ് വൺ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിളിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം പിന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ സാമ്പിളിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എഴുതുക അതായത് സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയറിന്റെ ആണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇനി സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയറിന്റെ ആണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടേം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം തിരിഞ്ഞു വരും അതായത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണുന്നത് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ എൻ ടു മൈനസ് വൺ ആയി മാറും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അതായത് എഫ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എം എൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ എഫ് ആൽഫ ബൈ ടു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ എം എന്ന് എഴു
S1 square divided by S2 square comma F alpha by 2 N2 minus 1 N1 minus 1 S1 square by S2 square नो इरु इवड़े इरु गुण अंदा नो चाल नमक्क alpha by 2 अंड value 0.05 आणंगिल इद रंडम रफरी आम इंडी तो उरी टर्बल उब्योच्या मदी alpha by 2 अंड value 0.01 आणंगिल இது ரண்டு ரப்பிரியாம் என்றிட்டு ஒரு டேப்பிடு உப்பியுகிச்சாம் மதி பக்சே இதின்டு degrees of freedomத்தின்டு orderல வித்தியாசான்டு இவுடை n1-1 ஆனு first வேறுந்து இவுடை n2-1 ஆனு first வேறுந்து பாது சிருதிக்கன அதுன் என்சரிச்சி வேணம் நம்மல f value choose சியாம் என்றிட்டு